Sí. Bueno, eh, buenos días eh, nuevamente a todos. Muchas gracias por, por la presencia hoy en esta mañana en la que intentaremos un poco dar dos o tres pinceladas respecto a, a esta convocatoria que, como acaba de decir la, la directora, acaba de ser publicada hoy, con lo cual empieza a correr a partir de mañana el plazo para la, la formalización de las solicitudes correspondientes. Eh, pido disculpas si en algún momento suena por ahí algún machaqueo, pero tengo obras en, en casa y el teletrabajo a veces tiene estas dificultades. Espero que no, no se percate, no, no, no se aprecie y, y se pueda escuchar fluidamente la, la presentación. Bien, bajo este preámbulo pasamos a... Eh, ahora ya funciona. Eh, el objetivo de esta, de esta presentación básicamente eh, se trata de conocer las novedades que se aportan en esta convocatoria, eh, intentar eh, especificar un poco los errores que se han cometido en otras ocasiones o, o un poco especificar qué aspectos deben tenerse en cuenta para que se aumente la tasa de éxito en, la, en las solicitudes. Eh, se plantearé algunos resultados que se han obtenido en, en años anteriores. Eh, también podrán hacerse, como acaban de decir, preguntas, sugerencias, incluso propuestas de, de nuevos tipos de actuación que puedan recogerse en ediciones futuras eh, que permitan eh, una mejora en, la, en el planteamiento de, este, de esta convocatoria o esta línea de, de subvenciones. Esta convocatoria tiene sus bases en la orden del 3 de junio del 2017, por el que se aprobaron las la bases reguladoras y en que su planteamiento inicial recoge eh, este, este, estos aspectos. El despliegue de una adecuada política de suelo industrial es un aspecto clave en el desarrollo de la actividad industrial y, por ende, en la creación de empleo. Pues esta dinamización económica se ve propiciada por una, una oferta suficiente de suelo industrial urbanizado en condiciones de ser edificado, de calidad y a precio razonable para la puesta a disposición de las empresas. Esto, como decía antes la directora, en algunos casos estamos viendo que nos estamos alejando de este, de este concepto, de este aspecto que debe consolidarse en un suelo industrial y que en, en, algunos, eh, en algunas zonas se está propiciando precisamente lo contrario, que se planteen eh, otro tipo de actuaciones distintas de lo que es la, el soporte de, de, de la industria manufacturera o, o productiva en este caso. Eh, también se implica, implica que esta puesta a disposición de suelo va a facilitar la implantación de nuevas industrias lo, lo que es importante también, la relocalización de aquellas que están en entornos que, que no deberían estar, como el suelo rústico o, o en próximos a ambientes urbanos, para que se relocalicen fuera de esos núcleos de población, eh, mejorando la, la, la conflictividad ambiental. Eh, también se desarrolla para las industrias existentes con la incorporación de nuevos servicios o mejores servicios, eh, su, su competitividad con carácter general. Hay un doble objeto en, en este fomento, en estas ayudas que se plantean. Por un lado, eh, se orientan a la regeneración de áreas industriales mediante inversiones eh, destinadas a infraestructuras técnicas de uso común o compartido, tanto sean de nueva creación como eh, una mejora sensible de, la, de las infraestructuras eh, actuales. Y la otra vertiente sería la de la dinamización de las áreas industriales, que a nosotros mmm, nos planteamos que es una de las más importantes desde el punto de vista de, de garantizar la evolución a futuro de esas áreas y, y el desarrollo de las mismas con una mejora tanto en la gestión como en los servicios que se puedan plantear alrededor de ellas. Eh, las características de, esta, de estas líneas de ayuda podemos plantearla no, estoy perdiendo aquí la imagen vale. podemos plantearla eh, con estos aspectos eh, fundamentales son subvenciones a fondos perdidos como ya conocen es una convocatoria pública a la que se puede coger cualquier área industrial de Canarias 
Eh, los destinatarios son las entidades sin ánimo de lucro, dígase entidades de conservación, corporaciones locales, ayuntamientos, eh, asociaciones empresariales, comunidades de propietarios, en cualquier caso entidades que tengan legitimación eh, para actuar en, en ese entorno, en ese área industrial y fundamental eh, que se responsabilicen de su mantenimiento. De, de la implantación futura o de los desarrollos futuros y del mantenimiento de esas instalaciones. Son eh, actuaciones que pueden acogerse todas las que se hayan iniciado dentro del ejercicio corriente, o sea, desde el 1 de enero del año en curso. Y eh, en este caso eh, existen o tienen prácticamente dos años, casi dos años, para ejecutar la actuación. La convocatoria actual tiene carácter plurianual, va a tener dos anualidades, pero eh, también pueden admitirse proyectos de, de carácter anual que se desarrollen en, en la primera anualidad. Son actuaciones que permiten el abono anticipado sin, sin navales, como en años anteriores. Es obvio que se tiene que estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social en el momento de la solicitud de abono y que esté liberado. Ojo con eso porque... Eh, todos los años tenemos problemitas eh, justo en el momento de la concesión de la subvención y nos vemos limitados, incluso a veces impedidos de otorgar una subvención porque eh, tiene, aparece una deuda pendiente de alguna subvención que, se, que está eh, fuera de los límites de justificación y no se ha justificado, o alguna deuda por otros motivos. O sea, que vigilen un poco eh, el aspecto este. Eh, antes de, de que finalice el plazo de eh, un poco, al menos, por lo menos, en el momento de la, de la solicitud del abono anticipado, ¿no? que sería ya en el momento de la concesión. El plazo de ejecución puede llegar, perdón, me he saltado la, la diapo, el plazo de ejecución puede llegar hasta marzo del 2022 en aquellos casos en los que se solicita abono anticipado y se pueda prorrogar de acuerdo con las bases. ¿no? Normalmente los plazos de ejecución están fijados en el 31 de octubre en ejecución y 15 de noviembre la justificación, pero los plazos se pueden prorrogar hasta, hasta la mitad del plazo concedido, o sea, digamos, en este caso, eh, cinco meses más. En los eh, plurianuales, en la fecha final podrá llegar hasta el fin del 2022, en este, y en ese caso sí que tienen eh, la obligación de justificar un hito intermedio que abarcaría hasta el 65% de, de la inversión aprobada eh, dentro del primer año, dentro del primer ejercicio. Eh, ¿Quién tiene prioridad en el baremo? Como dije antes, es importantísimo para nosotros eh, la planificación y la gestión, que sea un espacio donde, donde haya ya un ente eh, de conservación que que gestione el, el, el entorno y lo vaya acondicionando a futuro. Por lo tanto, priorizamos aquellas actuaciones que estén solicitadas por, en, por en áreas en las que eh, ya conste una entidad de conservación. No tiene necesariamente que ser solicitada por la entidad de conservación, pero bueno, eh, sí que se puntuaría si existe una, una entidad de conservación ya establecida en el, en el área. También eh, propiciamos eh, el que se realicen o que existan eh, planes estratégicos para el desarrollo de esas áreas. Eh, Las otras puntuaciones van relacionadas con actuaciones que se realicen en áreas ubicadas en islas no capitalinas y en aquellos entornos industriales donde el porcentaje de las empresas sea, de empresas industriales sea superior para priorizar y, y, y por lo menos alentar aquellas áreas que, que suponen una consolidación de, de, de la, del empleo industrial y del espacio industrial. Eh, como dije antes, hay una doble diferenciación, la línea 1 y la línea 2, y la pregunta clave que hay que responder cuando se quiere plantear una solicitud a estas actuaciones es esa. ¿Cuál es el beneficiario, eh, cuál es el beneficio, perdón, para las empresas? Eh, el objetivo fundamental de estas actuaciones no es el suelo, obviamente. El objetivo fundamental es que la empresa gane en competitividad 
consiga espacios donde expandirse, donde instalarse y donde desarrollar adecuadamente su actividad. El impacto de, la, de ayudas que recogemos en cada una de las líneas es, es el que se refleja a continuación. Se establece un máximo de apoyo del 70% en la línea 1, en la parte de infraestructura, eh, con un tope de inversión máxima de 300.000 euros y que normalmente se llega a ese 70%. Se aplica prácticamente como una regla general aplicar el máximo. Y en la parte de las áreas eh, de la línea 2, de las actuaciones de dinamización, el, la intensidad de ayuda oscila entre el 85% y el 100%, aunque prácticamente siempre se intenta llegar al 100%. Y eh, ahí sí tiene un límite de ayuda también máximo del 30.000 euros por, eh, por solicitud. Solo se permite o solo se concederá una solicitud por línea y por empresa o por entidad, eh, no habiendo límite inferior en cuanto a la inversión mínima exigida. Si entramos en los detalles de cada una de las líneas, en la primera de las líneas dedicada a los equipamientos e infraestructuras técnicas, eh, lo fundamental es que sean para uso compartido, uso común y compartido, que reviertan directamente en, en beneficio de las empresas de esas áreas industriales y que eh, se pongan a disposición de las mismas dentro del periodo de justificación de la actuación. Así podemos tener actuaciones relacionadas con la movilidad de esas áreas industriales, la mejora de los accesos, las instalaciones de dotación de redes comunes de agua, electricidad, protección contra incendios, etc., la mejora de la gestión es importantísima también en muchas de las áreas industriales, que hay un déficit importante en este ámbito. La mejora de la gestión medioambiental, eh, la gestión de los residuos, la, la, los vertidos, eh, el fomento de las medidas de ahorro energético o de mejora de las infraestructuras relacionadas con, con las energías renovables dentro de lo que es el, el ámbito común del espacio industrial eh, como, como aspectos más destacados. A ver si me quito esta pantallita. Vale. Dentro de los proyectos típicos que podemos eh, visualizar de lo que estamos eh, encontrándonos en las distintas eh, solicitudes, podemos encontrarnos proyectos que suponen la ejecución de una fase de un proyecto de ejecución. En estos casos hay que indicar claramente la, que las actuaciones que se están solicitando forman parte de ese, de ese proyecto de urbanización. Eh, también hay actuaciones de mejora, nuevas infraestructuras como acceso, por ejemplo, a un acceso exclusivo nuevo para ese polígono industrial o eh, actuaciones internas eh, que mejoren la movilidad en el entorno. Eh, también ampliación de redes existentes. Eh, como dijimos antes, eh, aquí también es importante el tema de banda ancha, la, la, la ubicación de, de una red eh, adecuada que permita eh, el acceso a, a las empresas al máximo de las prestaciones de la industria conectada actual, eh, la 4.0. Las mejoras de las características también es otra solicitud recurrente. Eh, que normalmente implican eh, mejoras de, de, de secciones en las redes o para, para mejorar la calidad del servicio, eh, condiciones de, de tanto de las redes de agua, eh, los, los temas hídricos como energéticos. Eh, saben que en cada una de estas subvenciones hay que cumplimentar eh, una memoria y aquí detallamos uno de los aspectos porque para evitar eh, dudas y confusiones que se generan a la hora de interpretar si esa actuación es subvencionable o, o es viable desde el punto de vista técnico y jurídico. Como dije antes, se, se subvencionan mejoras, pero eh, recuerden que no son mejoras las sustituciones de, de, de equipamiento, eh, reposiciones o mantenimiento de los mismos. Para eso hay eh, actuaciones eh, que están un poco generadas desde los cabildos insulares que apoyan bastante el desarrollo y la mejora de, de, lo, de, lo, de las áreas industriales, pero que quizás esto no es el objeto nuestro. 
dentro de, de la solicitud hay que detallar muy claramente cuáles son los, proyectos, los problemas concretos que eh, originan la actuación, eh, si son problemas en el funcionamiento de las empresas o, o, o de los usuarios de ese área industrial, explicar eh, los beneficios directos eh, concretos para las empresas y, o para los clientes de ese área industrial, identificar claramente las zonas del polígono donde se va a llevar la, a cabo la actuación diferenciar claramente eh, cómo está la infraestructura actual y cuál va a ser la infraestructura futura una vez se ejecute el objeto de la subvención. Y otro aspecto importante es la planificación, eh, el detalle de la duración de las fases de contratación y fases de ejecución eh, a la hora de abordar eh, la propuesta de, de, de actuación es importante también para nosotros poder identificar eh, la viabilidad de la misma. El, en cuanto a los datos de la zona industrial, eh, hay que especificar que aquí no se trata de copiar eh, lo que aparece en el, en el censo industrial, que aquí lo vemos y que podemos, vamos a ver si me sale la, el enganche con la, con la página nuestra, eh, Aquí se puede acceder a cualquiera de las actuaciones que, que podamos tener eh, referidas en las distintas áreas del mapa que tenemos publicado en, en, nuestra, en nuestra web. Eh, se accede, podemos acceder a cualquiera, a la, al área industrial que tenemos identificada. Esperemos que no haya ningún área en las que se vaya a actuar que no tengamos identificada, porque de hecho estamos en proceso de actualización y de revisión de, de este censo de, digital de suelo industrial, pero lo importante es que, que se acceda eh, al mismo y que se visualicen los datos que, que cuenta dentro de la aplicación para refrendar los mismos o corregirlos eh, en caso de que, que, que no estén correctamente identificados para permitir no solo la, eh, la identificación correcta de, en el ámbito de la subvención, sino también la mejora a futuro de, cual, de cara a la publicidad que estamos dando de nuestro, de nuestro entorno, de nuestra área industrial. Otros aspectos claves para cumplimentar en la mejora, cuando se tratan de mejoras de infraestructuras existentes, es importante eh, eh, identificar el número de nuevas parcelas que van a recibir ese, ese suministro o, o en las que se van a mejorar los servicios que se están planteando. Aclarar también si hay parte del polígono que ya cuenta con red eh, y cuál es la zona que se amplía. Esa diferenciación es importante. Y también especificar la diferencia de características técnicas entre lo que tenemos y lo que se va a, a generar con la actuación. Eh, Intentar también recoger los índices de mejora de calidad que se van a, a, a obtener dentro de, de esa actuación. De ahí la importancia de los indicadores. Tenemos que recoger claramente eh, indicadores como el número de parcelas, número de empresas, metros cuadrados que van a obtener eh, determinados servicios y que actualmente no tienen. Ya digo que esto no solo es para la solicitud de subvención, sino para eh, también facilitar eh, al, al departamento el control y la gestión de, de la justificación de, al final de la, de la actuación. Es un tema importante también que muchas veces no, no está correctamente identificado, es el aspecto de la titularidad del objeto de la, de la actuación. Eh, es importante que se adopten, que se aporten los acuerdos con el ayuntamiento en donde queden claros los repartos de la titularidad y los costes de los distintos servicios o en su caso las autorizaciones del titular para realizar la actuación en ese equipamiento y fundamental que exista el compromiso expreso sobre su mantenimiento. Esto es un aspecto clave para garantizar la legitimación de la actuación de, de esa entidad sobre ese suelo. Eh, respecto a la segunda línea de actuaciones, eh, tendríamos las actuaciones en el ámbito de la dinamización de esos espacios industriales. Aquí en el ámbito, en la otra línea se financiaban eh, gastos, gastos reales, gastos de inversión y demás. Aquí lo que se financia son gastos externos de consultoría exclusivamente. Eh, téngase en cuenta y es muy importante aquí 
eh, lo fundamental no es aportar aquí un documento, hacer un estudio, presentar un documento y una justificación. Lo importante es que se lleve a cabo con posterioridad lo que estamos eh, analizando aquí y estudiando y aportando. Por eso, eh, aquí tenemos tres líneas de trabajo a las que nos podemos acoger. Una para fomentar eh, la implantación o el desarrollo de nuevas entidades urbanísticas de conservación o la elaboración de un plan estratégico. Para nosotros quizás este es el punto más importante porque es el que genera a futuro actuaciones eh, ejecutables que puedan, podemos financiar desde la línea 1. Eh, la elaboración de tanto de una, de una, una parte como la otra, eh, de estas dos sublíneas de actuación, eh, requiere una serie de, conteni de contenidos mínimos y para ello eh, pueden ustedes echar mano del manual de gestión de áreas industriales que ahora les indico dónde, dónde lo tenemos ubicado porque les puede ayudar eh, a los que no tengan referencias para hacer un planteamiento más, más coherente y más, más profesionalizado de, de ambas actuaciones y con mayor tasa de éxito a futuro. El resto de las actuaciones son de sensibilización y colaboración en red. Son aspectos ya de, de asesoramiento, de foros de debate, de networking, eh, que están un poco focalizados a un proyecto común, eh, a realizar un proyecto común a iniciativa de una mayoría de empresas. Tiene que haber siempre un compromiso por parte de los, eh, de los beneficiarios de ese, de ese área industrial para eh, obtener un beneficio colectivo en ese área y que tenga repercusión directa o, o indirecta en las empresas. Como decía, eh, disponemos de un trabajo que se hizo en el 2015, un trabajo importante en el que colaboró eh, el, el Instituto Tecnológico de Canarias a través de un encargo que se hizo desde la Dirección General eh, lo tenemos ubicado en el Observatorio Industrial de Canarias. Lo pueden ver dentro de, de la página web del observatorio, que estoy accediendo en estos momentos, y donde se puede identificar, entre otras cosas, la, la biblioteca de, de documentos que se han ido aportando desde la implantación de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, y aquí lo tenemos, el manual de gestión de áreas industriales, que lo podemos eh, descargar en cualquier momento para, para su uso y, y, y lectura. Eh, he recogido aquí los cuatro capítulos en los que se desarrolla este documento, en los que en el primero se da un, un repaso y un seguimiento claro de, de cómo implantar las entidades urbanísticas de conservación. Incluso hay estatutos recogidos, hay un modelo de estatutos. También de cómo hacer y cómo planificar eh, estratégicamente un, un plan estratégico para el desarrollo de ese área industrial en concreto. Y después hay otros aspectos colaterales que, que pueden ser también de interés para, para los usuarios de esas áreas, como son aspectos de, relacionados con la protección contra incendios o la eficiencia, eh, ahorro energético y aplicación de energías renovables en, en áreas industriales. Eh, es importante también cómo eh, vayamos a describir eh, lo que vayamos a presentar. Eh, cuando se solicitan varias acciones en este ámbito de la, de la línea 2, eh, se pueden solicitar varias actuaciones conjuntas, pero hay que desglosar claramente la, las tareas que, que se van a desarrollar en cada una de las acciones. Cuando hay tareas coincidentes o redundantes, hay que especificar en concreto, eh, a qué eh, acción en concreto pertenece cada una de, de esas actuaciones. Y eh, en muchos casos eh, no se identifica y hay que hacerlo de forma eh, muy concreta cuál es el documento eh, finalista que se va a entregar como resultado de, de, de esta actuación. ¿vale? Cuando se ejecutan proyectos por fase también, no solo es importante identificar lo que se va a hacer, sino también tener la referencia de lo que se ha hecho en la fase anterior. Eh, tenemos que tener una concatenación de las actuaciones 
para poder valorar eh, los resultados también que se han obtenido en esa fase y, y poder identificar claramente que lo que se está planteando en esta ocasión es una acción completamente diferenciada de lo que ya se ha ejecutado con anterioridad. Vale. Bien, como resumen de los dos eh, bloques, eh, recordamos eh, que en la línea 1 se subvencionan inversiones de obra civil, instalaciones, equipos nuevos, inversiones en exteriores eh, a las parcelas, no pueden realizarse actuaciones puntuales dentro de las parcelas. Eh, se incluyen también los gastos correspondientes a proyecto y dirección facultativa, eh, hasta un máximo del 12% de, del importe total. Y eh, no se subvencionan mmm, todo lo que sea inversiones de reposición, mantenimiento y conservación de, de activos usados. En la línea 2, lo que se subvenciona son costes externos de consultoría y no se pueden subvencionar los costes generados por la propia entidad solicitante. Respecto a otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta de cara a la justificación. Eh, los proyectos de la línea 1 eh, tenemos establecido eh, que se plantee con, con justificación mediante cuenta justificativa con aportación de informe de auditor. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer es contactar con un auditor que pueda eh, elaborar este informe y tenerlo localizado inicialmente. En cuanto a la graduación de los incumplimientos, el... <coughs> Podemos, eh, se, puede, se permite una reducción de hasta el 30% de la inversión aprobada eh, y en el caso de que sean actuaciones plurianuales hay que garantizar una ejecución mínima del 50% de la inversión establecida para esa anualidad. En esas condiciones eh, habría un incumplimiento parcial, pero se reduciría proporcionalmente la ayuda a la cantidad que se ha justificado. Si nos pasamos de, ese, de, ese, de esos límites, una reducción superior, o sea que no se alcance el 70% de la inversión aprobada o que la inversión ejecutada en, en una anualidad concreta no llegue al 50% de esa anualidad, eh, provocaría la pérdida total de la ayuda. Por lo tanto, prudencia a la hora de definir el alcance y el importe de esa actuación que vamos a solicitar para no caer en un, en un incumplimiento total. Ya para ir finalizando la, la presentación, solo quería eh, plasmar un, un flash de lo que ha sido esta convocatoria de subvenciones en los últimos años. Aquí tenemos reflejado en las columnas, en las tres columnas de la derecha, eh, están los totales de las tres convocatorias, eh, de las dos anteriores y, y la que hemos sacado actualmente. Como, dice, como decía antes la directora, vemos que la convocatoria actual, que está dotada con 1.538.000 eh, euros, casi duplica la del año anterior, eh, que fue de 818. En este caso, la distribución eh, también se plantea con carácter eh, de dos años, eh, plurianual, aplicando un millón eh, a, a razón del 65% en la anualidad actual. Eh, en cuanto a las solicitudes que se han presentado en los años anteriores, el, vemos que ha habido un incremento sensible de las solicitudes en el segundo año, en el 2020. Pasamos de 21 a 31. En cambio, sufrimos una pérdida en cuanto a, a, a proyectos subvencionados. Eh, <coughs> Pasamos de 15 a 9, aunque quedaron en la cuneta estos que vemos aquí, cuatro proyectos que quedaron en reserva porque eh, faltaron créditos para, para atenderlos. Aquí a nivel de créditos podemos visualizar también el importe de los créditos que se han dispuesto en las dos convocatorias anteriores, el importe de la subvención concedida y la inversión eh, aprobada que ha generado esa inversión. <coughs> Eh, en el caso de la, del 2020, las reservas que, que quedaron pendientes, que no pudieron acometerse por falta de crédito. Si hubieran créditos eh, suficientes, se hubieran podido conceder estas que aparecen en la línea 2. Como vemos, el año pasado se podían haber concedido hasta 1.200.000 euros eh, en cuanto a actuaciones. Por eso, este año yo creo que podemos dar respuesta a las necesidades con, con holgura, con, con el incremento que se ha establecido este año. Y ya para finalizar, solamente recordar 
que es importante que, que se lo lean en su momento y aquí lo verán cuando vean la ponencia, los motivos de los rechazos de, la, de las solicitudes de años anteriores. Eh, si quitamos los cuatro que aparecen aquí en cuanto a, a que se agotó la dotación presupuestaria, tenemos ocho que desistieron bien porque renunciaron o bien porque <coughs> eh, no contestaron adecuadamente en el plazo requerido. Y, y sobre los otros solo quería hacer mención, porque ya me estoy pasando un poquito del tiempo, <coughs> solo quería hacer mención a, a un aspecto importante. El año pasado se presentaron como 10 solicitudes relacionadas con planes de movilidad. Eh, en este caso, eh, prácticamente todas fueron mm, rechazadas porque, eh, como vemos aquí, mm, que son estas las que aparecen en la clave 15 y también en la clave 19, eran actuaciones que no redundaban en, no estaba claro eh, la, la, el beneficio que se iba a obtener por parte de, de las empresas. Eh, no estaba bien justificado ni se garantizaba tampoco eh, la realización a futuro de esas inversiones que se podían planificar, con lo cual nos íbamos a quedar prácticamente con un documento que no que serviría para ponerlo en el cajón de, de, de quien lo ha encargado y, y no mucho más. Eh, otro aspecto que quiero detallar también, se rechazaron actuaciones porque los precios que se recogían no se ajustaban a precios de mercado, comparándolo con solicitudes de actuaciones similares de, otra, de otras convocatorias o de otras actuaciones. De acuerdo, yo prácticamente aquí están el resto que ya eran cositas más eh, menos frecuentes en cuanto a, la, a, la, a los rechazos y, y es importante también destacar, como he dicho antes, eh, desde el punto de vista jurídico, eh, primero tenemos que ver si, si como entidad eh, tenemos competencia para actuar, eh, estamos legitimados para actuar en ese área industrial porque esa es una de las claves para poder eh, acceder a la, a, la a la solicitud. Y, ojo, eh, con los plazos y con las fechas que nosotros planteemos de cara a la ejecución de la, de la actuación, para no pasarnos precisamente, que, que pasó eso en una solicitud del año pasado, eh, no pasarnos de, de lo que establece la convocatoria en cuanto a los límites de ejecución eh, ya en la propuesta. Si ya en la propuesta estás diciendo que te vas a pasar, obviamente no vamos a poder concederte esa subvención, no vamos a poder conceder esa subvención. ¿Qué hacer ahora? Pues eh, desde ya, eh, afortunadamente, hoy ha salido publicada la, la convocatoria de subvenciones y tenemos mmm, bien, eh, por un lado, en el ámbito de nuestra web, eh, podemos descargar los modelos, eh, aquí tienen los enlaces, descargar los modelos de memoria para poder ir eh, ya analizando los, los que no lo hayan hecho. Prácticamente son los mismos de años anteriores porque estamos tratando con las mismas bases. Y eh, la tramitación que sigue siendo electrónica obligatoria, que lo hacen a través de, de este elemento, que vamos a ver si está disponible. Eh, ya, porque creo que, correcto, lo acabo de actualizar esta mañana, por lo tanto ya lo tienen ahí disponible para que se pueda eh, ir documentando desde que se pueda la, la actuación. Eh, sin más, eh, lo único que les digo, como dice en esa diapo, no dejen para última hora la, la presentación y la documentación y desde nuestro departamento intentaremos eh, eh, asesorar en la medida de lo posible para que las actuaciones eh, tengan éxito y puedan completar su, su ejecución. Muchas gracias.